네, 안녕하세요. 네. 어, 금일 세션은요, 음, 이제, 다양한 클라우드 환경에서 우분투가 어떻게 제공되고 있는지 좀 얘기를 해볼까 합니다. 어, 저희는 클라우드 메이트의 대준현, 김세준입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 자, 어, 저희가 오늘 얘기할 주제인데요. <웃음> 어, 뭐, 얘기할 주제에 대해서 간략하게 한번 설명해 주시겠습니까? 그렇게 넘어오면 돼요. 저희가 <웃음> 원래 <웃음> 이렇게 두 번이 바꾸니 하는 거죠. 네. 영어로 되어 있어서. 네, 저희는 이제 클라우드 서비스의 벤더, 벤더사에서 이제 서비스를 제공하고 있는 클라우드 서비스 프로바이더이고요 저희가 이제 AWS나 Azure, 구글, 이런 식으로 이제 벤더사에 크게 상관없이 이제 사용자들의 이제 그 컨설팅을 진행해드리는데, 여기서 이제 저희가 이제 중점을 두고 싶은 거는 이제 리눅스를 사용을 한다고 했을 때, 이제 각 3사에서 가장 많이 지원을 하고 있는 이런 체제가 이제 우분투, 캐노니컬에서 제공하고 있는 우분투라는 거죠. 그래서 각각의 이제 벤더사마다 이제 중점을 두고 있는 이제 운영 체제는 다, 다 다르지만 이제 다셋다 공통적으로 제공하고 있는 이제 캐노니컬의 우분투에 대해서 음. 조금 더 벤더사에서 어떤 서비스를 어떻게 제공하고 있는지 조금 더 상세하게 알아보고자 합니다. 일단 말씀 주신 것처럼 이제 클라우드에서 유명한 3사에 대해서 좀 우분투가 어떻게 제공되는지 한번 알아볼까 합니다. 어, 첫 번째는 아, 아 그전에 저희도 소개를 안 했네요. 그렇죠. <웃음> 네, 소개 한번 하자면 저는 배준현이고요. 현재 어, 우분투 한국 사용자 그룹에서 서울 지부장을 맡고 있습니다. 그리고 어, 마이크로소프트에서 애저 MVP로 활동하고 있고 네, 데곱스 관련으로 일을 하고 있습니다. 네, 저는 이제 한국에서 이제 애저로 생 아, 슬기로 애저 생활이라는 커뮤니티를 운영하고 있고요. 마찬가지로 애저 MVP로 운영 활동하고 있고 저는 이제 클라우드 아키텍트로 활동을 하고 있습니다. 자, 그러면 클라우드 3사 중에 <웃음> 일단 저희가 좀 자신 있는 애저 관련해서 한번 좀 얘기를 해볼게요. 네. 뭐 애저 같은 경우에는 최근에 로고가 좀 바뀌었습니다. 로고 바뀌었고. 어, 저희가 애저에서 이제 우분투를 사용하시려면 딱히 우분투를 뭐 찾으실 필요가 없이 이제 크레이트 리소스, 그러니까 버추얼 머신을 생성할 때 이렇게 보시는 화면처럼 그러니까 우분투의 최신 LTS 버전을 그대로 제공을 하고 있습니다. 포칼 포사에 해당하는 버전을 그대로 제공을 하고 있고요. 어, 혹시나 내가 다른 버전의 이미지를 쓰고 싶다. 조금 더 낮은 이미지를 좀 스테이블하게 원하시는 분들 가끔 있으세요. 그래서 아주 버전을 쓰고 싶다라고 하시면 어, 이렇게 버추얼 머신 생성을 할때이 친구 살짝 확대를 해볼까요? 뭐 조금 더 낮은 버전, 바이오닉 비버라든지 뭐 다른 버전 그리고 또 보시다시피 또 다른 그 리눅스 버전들도 같이 이용을 하실 수가 있으세요. 네, 이용할 수가 있고 어, 추가적으로 이제 캐노니컬에 서포트를 받고 싶다라고 했을 때 이제 마켓플레이스에서 캐노니컬이라고 검색을 하시면 다양한 버전을 확인할 수가 있고 어, 이 친구 같은 경우에는 이제 차지가 비용이 차지가 약간 됩니다. 네. 캐노니컬의 정식 서비스를 받으시는 프로 라이선스를 확, 이제 확인하고 싶으신 분들은 마켓플레이스에서 네, 캐노니컬을 검색하시면 됩니다. 예 네, 그리고 이제 실제 그 리저보드 인스턴스라고 해서 이제 캐노니컬의 인스, 그 서비스를 받는 인스턴스를 이제 1년 혹은 3년 동안 예약 예약을 할수 있는데요. 그렇게 예약을 했을 때 네, 라이센스 비용을 조금 더 할인받을 수 있는 옵션도 제공하고 있습니다. 한 15% 정도 할인이 될 겁니다. 네, 애저 같은 경우에는 대부분의 어, 백엔드 기술을 캐노니컬과 상당히 이렇게 연계가 잘 되어 있어요. 네, 그렇죠. 네. 각 클라우드 사마다 약간 다르긴 한데 이제 애저는 대부분 어, 이제 데비안 계열 혹은 우분투 계열로 지원을 받고 있다고 라 생각을 해주시면 되겠습니다. 그래서 클라우드 쉐를 실행하셔도 이제 우분투에 대한 이제 운영 체제가 뜨고 있고요. 다음은 이제 AWS 인데요. AWS도 이제 실제 인스턴스를 생성할 때 가장 처음에 나오는 화면에서 스크롤을 약간 내려보시면 이제 우분투 서버에 대한 내용을 이제 지원을 하고 있고요. 기본적으로 64비트나 이제 ARM, 64비트에 이제 X86이나 ARM을 지원하고 있습니다. 아, 네, 네. 그리고 이제 검색을 해보시면 마찬가지로, 애저랑 마찬가지로 이제 그 서포트를 제공할 수 있는 라이센스가 또 별도로 있고요. 여기 보시면은 이제 이쪽도 이제 60% 세이빙이라고 있는데 60% 세이빙을 받으시려면은 역시 1년 정도 혹은 3년 정도 사용을 하셔야 된다라는 그런 계약을 하셔야지만 이제 비용을 할인받을 수 있으십니다. AWS 같은 경우에는 기본적인 그 AWS 리눅스라든지 뭐 아마존 리눅스를 설치했을 때는 그 패키지가 대비하는 계열은 아니죠. 네. 네, 페도라 계열을 좀 제공하는 것 같고요. 애저 같은 경우에는 뭐 이제 대비한 계열 제공. 네. 네. 자 이제 구, 마지막으로 구글입니다. 구글 같은 경우에는 어, 약간 독특했었어요. 일단은 
구글 콘서트 자체가 좀 간단하긴 하죠. 간단하긴 그렇죠. 한데 저희가 앞에서 보셨던 바와 같이 어, 프로 라이선스도 여전히 제공 받으실 수 있고요. 그 똑같은 그 기존과 LTS들을 다 제공하고 있습니다. 근데 GCP가 이제 두 가지 그 <웃음> 앞쪽에 얘기했던 건 약간 다른 부분은 여기 보시면은 최신 버전이 지금 올라와 있어요. 네. 네. 보통 보면 ATS 버전까지만 제공하는데 아직 3사 중에 앞에 설명드렸던 두 회사에서는 아직 1.04를 현재 제공하고 있지 않은데 여기서 최신 버전의 어, 그 뭐였죠? 허슈트 싶어였나요? 네. 네. 그 형태의 1.04를 제공하고 있고 이제 1.04 같은 경우는 커널 버전이 바뀌었습니다. 기본 2.04에서는 0 5.4 커널을 썼었는데 이제 5.6 커널까지 올라오는 형태를 이제 사용하신다고 하면 선택하실 수가 있겠습니다. 네. 마지막 이제 저희 클라우드 메이드는요 이제 클라우드 벤더사에서 실제 서비스들을 구직하고 운영하는 것을 담당하고 있고요 여러분들께서 이제 클라우드를 사용하실 때 이제 3사에 대한 어느 것을 사용을 하시든 리눅스를 사용하신다면은 저희는 우분투를 강력하게 권장드리고 싶고요 우분투를 사용해서 여기저기 어떤 클라우드를 사용하시든 같은 운영으로 같은 환경으로 운영하시는 것을 적극 권장드리고 저희와 함께 클라우드를 했으면 좋을 것 같습니다 예 네, 여기까지 저희 설명이었습니다 반갑습니다. 아, 반갑습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 이제까지 클라우드 웨이트였습니다.